ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பெல்மார்க் எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நாம் டிஎன்பிசி கம்பைன் ஸ்டாட் எக்ஸாமுக்காக டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் கொஷின் பேப்பரில் யூனிட் த்ரீயில் என்னென்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நாம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் யூனிட் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓவராலாக டுவெண்ட்டி ஒன் கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ என்னென்ன கொஷின்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஷின் ஃபார் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மீன் நாட் ஈக்குவல் டு மீடியன் நாட் ஈக்குவல் டு மோர் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக த கர்வ் இஸ் பெல் ஷேப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் எது கரெக்டு எது ராங் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனே தெரியும் மீன் ஈக்குவல் டு மீடியன் ஈக்குவல் டு மோடாக தான் இருக்கணும் ஸோ இங்கே நாட் ஈக்குவல் டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ராங் அண்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கர்வ் இஸ் அ பெல் ஷேப் ஸோ இது கரெக்டு ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் இஸ் ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ இஸ் கரெக்ட் ஸோ ஆப்ஷன் பி வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு Use chi square statistic to calculate the value of chi square for a random sample of size 50 from a population with sigma equal to 10 and s is equal to 15. Actually, the testing of hypothesis is the direct uh, statistic formula apply to the link. So, if you look at the formula, you can apply the n square by sigma square formula apply to the link. So, chi square is equal to n square by sigma square. If you apply the formula, you can apply the formula to the result. Room. ஆக்சுவலாக நம்ம படிக்கும்போது என் மைனஸ் ஒன் இன்ட் எஸ் ஸ்கொயர் பிசிக் மாஸ் ஸ்கொயர் படிச்சுருக்கோம் ஸோ அதில் அப்ளை பண்ணால் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் பட் இங்கே சாம்பிள் சைஸ் ஃபிஃப்டிங்கிறதால அவங்க என் எஸ் ஸ்கொயரே எடுத்து போட்டிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு த பிடிஎஃப் ஆஃப் த சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் என் இண்டிபெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் வேரியேட் ஸோ சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் என் இண்டிபெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் வேரியேட் என்னென்னா கை ஸ்கொயரோட சம் அப்படிங்கிறத வந்து இங்கே இன்டெரக்டாக கேட்டிருக்காங்க ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் ரேண்டம் வேரியூ வந்து என்னென்னா கை ஸ்கொயர் ஸோ அதோட சம் ஸோ இதை எடுக்கும்போது என்னென்னா நம்மளுக்கு எகெயின் கை ஸ்கொயர் தான் வரும் கை ஸ்கொயரோட பிடிஎஃப் நீங்கள் எனக்கு தேடி படிச்சுருப்பீங்க இல்லை நம்ம கொடுத்துருப்போம் நான் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஸோ ஆன்சர் வந்து இது நெக்ஸ்ட்டு த மீன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஆஃப் த பைனாமல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் எயிட் அண்ட் டூ தென் இட்ஸ் பேராமீட்டர்ஸ் ஆர் மீன் வந்து எயிட் அதாவது என்பி வந்து எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஸோ ரூட் ஆஃப் என்பி கியூ வந்து டூ அப்போ என்பி கியூ ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு கிடச்சிடும் ஸோ என்பி என்பி கியூ தெரிஞ்சுதுன்னா இது ரெண்டு ஃபோன் டிவைட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கியூ கிடச்சிடும் ஸோ கியூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அதில் வந்து பி வந்து ஒன் மைனஸ் கியூ ஒன் பை டூனு கிடச்சிடும் ஸோ இந்த பியை எடுத்து என்பி ஈக்குவல் டு எயிட் இருக்குது இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் நம்மளுக்கு என் வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ பைனாமியோட பேராமீட்டர்னா என்னும் பியும் தான் ஸோ என்பி கண்டுபிடிச்சிட்டோமா சிக்ஸ்டீன் ஒன் பை டூ ஸோ ஆப்ஷன் சி கரெக்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு கிவன் அ நார்மல் கர்வ் வித் த மீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ அண்ட் த ஸ்டாண்டர்ட் டிக்ரியேஷன் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைண்ட் த ஏரியா அண்ட் த கர்வ் பிட்வீன் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ நார்மல் கர்வ் கொடுத்தாங்க ஃபஸ்ட்டு நாம் ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் வேரியேட்டுக்கு மாற்றணும் ஃபார் இஸ் எட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் மியூ பை சிக்மா இதில் மியூ சிக்மான்னு கொடுத்துட்டாங்க இது வரும் இப்போ எக்ஸ் வேல்யூஸ் வந்து எதுலேருந்து இது வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ இது வந்து எக்ஸு இப்போ இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் இசட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த இசட்டில் எக்ஸுக்கு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸு ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் நம்மளுக்கு ஒரு இசட் வேல்யூ கிடைக்கும் அதே மாதிரி இசட்டுக்கு டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இன்னொரு இசட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு கர்வுக்கு இந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் வேரியேட்டுக்கு இருக்க வேரியபிளுக்கு இருக்க கர்வ் எவ்வளோங்கிறதா வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நம்மளுக்கு பி ஆஃப் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் வேரியட்டோட வேல்யூ தான் வந்து இது இதுதான் நம்ம முன்னாடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நாம் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட அந்த சிமெட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டி அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இங்கே மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன்ங்கிறத வந்து நம்ம ரெண்டாக ஸ்பிட் பண்ணுறோம் ஜீரோ பேஸாக வச்சு ஸோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட்லேருந்து ஜீரோ வரைக்கும் ப்ளஸ் ஜீரோலேருந்து பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் வரைக்கும் நம்ம பிரிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் இது வந்து சிமெட்ரிக்காக இருக்குமா இப்போ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட்லேருந்து ஜீரோ வரைக்கும் இருக்கிறதும் சேம் ஆன்சர் தான் ஜீரோலேருந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் இருக்கிறதும் அதே ஆன்
இப்போ இந்த பி வேல்யூ எடுத்து என் பி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இருக்கிற இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா என் வேல்யூ கிடச்சிடும் நம்மளுக்கு இதோட மாஸ் ஃபங்க்ஷன் தெரியும் பைனாமிலோட மாஸ் ஃபங்க்ஷன் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என் சி எக்ஸ் பி பவர் எக்ஸ் பி பவர் என் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் நம்மளுக்கு இருக்கிற டான்ஸர் பி கிடச்சிடும் இதில் முக்கியமாக என்ன தப்பு அனுப்புறதுனா இங்கே கொடுத்துருக்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஸோ பழக்கம் வைப்போம் போல் நம்ம இது வந்து வேரியன்ஸ்னு எடுத்துக்கக்கூடாது அதுதான் கரெக்டாக போகணும் இப்போ எக்ஸ் ஃபாலோஸ் ஸ்கை ஸ்கொயர் வித் பேராமீட்டர் என் ஒன் அண்ட் ஒய் ஃபாலோஸ் ஸ்கை ஸ்கொயர் வித் பேராமீட்டர் என் டூ தென் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த வேரியட் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஸோ இது டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஸ்கை ஸ்கொயர் இஸ் ஆல்சோ ஸ்கை ஸ்கொயர் வித் பேராமீட்டர் இஸ் என் ஒன் மைனஸ் என் டூ ஸோ இதுதான் வந்து ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் இஃப் எக்ஸ்ஐ ஆர் என் இண்டிபெண்ட் நார்மல் வேரியட் வித் மீன் மியூ ஐ அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் சிக்மாய் தென் சமேஷன் எக்ஸை மைனஸ் மியூ ஐ சிக்மாய் த ஹோல் ஸ்கொயர் அதாவது ஸ்கொயர் ஆஃப் த ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் வேரியட் சம்மா ஸ்கொயர் ஆஃப் த ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் வேரியட் இதே மாதிரி தான் முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் அதே தான் ஸ்கை ஸ்கொயர் ஆக்சுவலாக இதே கொஸ்டின் தான் முன்னாடியும் கேட்டாங்க இங்கேயும் கேட்டிருக்காங்க லைக் ரிப்பிட்டேஷன் மாதிரி தான் பட் கொஸ்டின் கேட்டிருக்க விதம் மட்டும் மாற்றி கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து அதே தான் லைட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் லைட் எக்ஸ் ஃபாலோஸ் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வித் மெயின் நியூ அண்ட் வேரியன் சிக்மா ஸ்கொயர் தென் த வேல்யூ ஆஃப் ஆட் ஆர்டர் மூமெண்ட்ஸ் நார்மலோட ஆட் ஆர்டர் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்னா ஜீரோ ஆன்சர் இஸ் ஈவன் ஆர்டர் கிட் வரும் நெக்ஸ்ட் இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு சி இன்டு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் டிவைட் பை தேர்ட்டி டூ ரெப்ரஸன்ஸ் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தென் த வேல்யூ ஆஃப் சி அண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் ஆர் ஸோ இது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணால் ஃபஸ்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு கொடுத்துருக்கிறது எழுதிக்கோங்க இப்போ இங்கே நம்ம இ பவரில் இருக்க டேர்மை வந்து எக்ஸ் மைனஸ் மியூ பை சிக்மா த ஹோல் ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு எழுதணும் ஏன்னா அது நார்மல்னு கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் என்னான எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் பை தேர்ட்டி டூ ஸோ இப்போ இது பார்த்தாலே தெரியுது மீன் வந்து என்னது நியூ ஈஸியாக மீன் வேல்யூ ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ மீன் நியூ என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ இதுலேருந்தே நம்ம ஆன்சர் ஜட்ஜ் பண்ணிடலாம் மற்றதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் ஸோ மீன் வந்து நியூ இப்போ டினாமினேட்டில் இருக்கிறது வந்து என்னவாக இருக்கும் டூ சிக்மா ஸ்கொயர் நார்மலோட அந்த ஃபங்க்ஷனோட நான் கோயின் சைட் பண்ணுறேன் டூ சிக்மா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ ஸோ இதில் இருந்து போட்டால் சிக்மா வந்து ஃபோருன்னு கிடச்சிரும் இப்போ வந்து நியூவும் சிக்மாவும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம நார்மல் வேரியேட்டுக்கு வந்து இங்கே என்ன வரும் ஒன் பை சிக்மா ரூட் ஆஃப் டூ ஃபைன் வருமா அப்போ ஒன் பை சிக்மா ரூட் ஆஃப் டூ ஃபை தான் சி வேல்யூ அதில் போட்டால் இந்த ஆன்சர் வரும் ஸோ இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணுமே கிடையாது நம்ம இதை போட்டாலே டேரெக்டாக இது பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த மீன் வேல்யூ த்ரீ வந்து இது ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ இங்கேயே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு அடுத்த சம்க்கு போயிட்டே இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார் நான் பாய்சான் வேரியேட் எக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ இன் டு பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தென் த வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸிஸ் பாய்சானோட பிஎம்எஃப் தெரியும் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா லேம்டா பவர் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுக்கு நம்ம கண்டிஷன் இதில் அப்ளை பண்ணுறோம் என்னென்ன அப்ளை பண்ணணும்னா எக்ஸுக்கு டூ இங்கே வந்து எக்ஸுக்கு ஃபோர் ஸோ இதில் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா இந்த ரிலேஷன் வரும் ஸோ இ பவர் மைனஸ் லேம்டா லேம்டா ஸ்கொயர் இது வந்து எக்ஸுக்கு டூ போட்டுட்டேன் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்டூ இ பவர் மைனஸ் லேம்டா லேம்டா பவர் ஃபோர் இது எக்ஸுக்கு ஃபோர் பை ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் ஸோ இதை நம்ம சிம்ப்ளை பண்ணணும் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா லேம்டா கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இங்கே வந்து ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே டூ ஃபேக்டோரியல் இதெல்லாம் சிம்ப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு லேம்டா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஸோ லேம்டா ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ இதில் வந்து லேம்டா வேல்யூ வந்து எப்போதுமே கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஸோ பாசிட்டிவ் வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ நெகட்டிவ் வேல்யூ நம்ம ஒமிட் பண்ணிட்டோன்னா கரெக்டாக லேம்டா வேல்யூ இஸ் டூ பாய்சானுக்கு மீன் வேரியன்ஸ் எல்லாமே வந்து என்னதுன்னா லேம்டா நம்மளுக்கு தெரியும் மீன் வேரியன்ஸ் எல்லாமே லேம்டா ஸோ லேம்டா கண்டுபிடிச்சிட்டோமா ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் ஸோ லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அதுக்கப்புறம் எஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் வேல்யூ வந்து எப்போதுமே கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இஃப் குவார்டைல் டிவியேஷன் ஆ
வேரியன்ஸ் வந்து லேம்டா அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் லேம்டா இதோட சாங் அப்போ லேம்டா ப்ளஸ் ரூட் லேம்டாவோட வேல்யூ சிக்ஸ் அதான் இங்கே எடுத்திருக்கோம் இதில் வந்து லேம்டா ஈக்குவல் டு என்னங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ரூட் லேம்டா ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் மைனஸ் லேம்டான்னு எழுதலாம் ரூட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு சைடு நான் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் அப்போ லேம்டா ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் மைனஸ் லேம்டா தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இது ஏ மைனஸ் பி இது ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து லேம்டாவில் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் வர மாதிரி எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதை சிம்பிளை பண்ணால் எனக்கு லேம்டா வந்து ஃபோர் அண்டு லேம்டா வேல்யூ வந்து நைன் கிடைக்கும் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ லேம்டா ஈக்குவல் டு நைன் எடுத்தனா இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது அதனால் இது கரெக்ட் கிடையாது லேம்டாக்கு ஃபோர் எடுத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு இஃப் த கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் இஸ் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஓவர் த இன்டர்வல் ஃபிஃப்டீன் கமா டுவெண்ட்டி மீன்ஸ் மீன் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட மீன் கால்குலேட் பண்ணுற ஃபார்ம்லாம் வி ப்ளஸ் ஏ பை டூ ஸோ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடச்சிரும் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் த ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் மென்ஷன் பை என் ஆஃப் ஜீரோ கமா ஒன் ரொம்ப சிம்பிள் நெக்ஸ்ட் த ஷேப் ஆஃப் த கர்வ் ஆஃப் எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் நெக்ஸ்ட் ஹைப்பர் ஜோமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டென்ஸ் டு நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ இதோட கண்டிஷன் லிமிட்டிங் ஃபார்ம் வந்து என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எம் பை என் டென்ஸ் டு பி ஸோ இது ஹைப்பர் ஜாமெட்ரிக் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போதே இந்த கண்டிஷன் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் த நார்மல் கர்வ் ஆர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மியூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சிக்மா அண்ட் அதோட கரஸ்பாண்டிங் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ வந்து ஒன் பை சிக்மா ரூட் ஆஃப் டூ பை இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ எல்லாமே டைரக்ட் கொஷின்ஸ் அடுத்தது இப்போ எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யா ரேண்டம் வேரியபிள் வித் பெராமீட்டர் சிக்ஸ் கமா ஒன் பை டூ அண்ட் ஃபோர் கமா ஒன் பை டூ ரெஸ்பெக்டிவ்லி தென் ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஃபாலோஸ் ஸோ இது பார்த்தாலே தெரியுது நம்மளுக்கு இது வந்து பயனாமல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபார்மில் இருக்குது அப்படி இல்லைனாலும் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் பாருங்கள் இதோட பேராமீட்டர்லாம் எதுவுமே இந்த ஃபார்மில் இருக்காது இது கிடையாது பாய்சாருக்கும் சிங்கிள் பேராமீட்டர் தான் இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து நம்ம மியூ கமா சிக்மா ஸ்கொயர் ஃபார்மில் இருக்கான்னு உங்களுக்கு யோசிக்கிற மாதிரி வரும் பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ப்ராப்பர்ட்டி ஒன் பை டூ ஒன் பை டூவில் இருக்குது அப்போ இதுவும் வந்து நம்ம அவுட் ஆகிடும் ஸோ இதில் மட்டும் பார்த்தோன்னா சம்ம டூ பயனாமில் வேரியட் இஸ் அ பயனாமியல் வித் பேராமீட்டர் வந்து என்னென்னா ரெண்டே நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அதே மாதிரி பேராம் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ வந்து சேம் பேராமீட்டர் அதாவது இது வந்து என்னென்னா என் ஒன் கமா பி இது வந்து என் டூ கமா பியாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்ன சம்மு வந்து என்னதுன்னா பயனாமியல் வித் பேராமீட்டர் என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ கமா பி ஸோ இதெல்லாம் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு த டேஷ் டெஸ்ட் டஸ் நாட் டெஸ்ட் எனி பேராமீட்டர் என்னென்னா டைஸ்பை டெஸ்ட் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா சிலதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைபாத்திசஸ்லேயும் வர மாதிரி இருக்கும் நம்மளுக்கு பார்த்தனா ப்ராபிலிட்டி ரேண்டம் வேரியபிள் டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைபாத்திசஸ் எல்லாம் சில கொஷின்ஸ் வந்து ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து அந்த யூனிட்லேயும் படித்தாலும் அதுலேயும் அந்த கான்செப்ட் வந்து இன்வால்வ் ஆகிற மாதிரி தான் வரும் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பேப்பரோட உங்களை நான் மீட